வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற லோக்கல் மெக்கானிக் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி இப்போ வந்து பிக்கப்பே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதான் கலெக்டி என்ன பிரச்சனைன்னு பார்ப்போம் கிளச் டோரில் எல்லா ஸ்க்ரூவையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு நம்ம கிளச் டோரை வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா அந்த கிளச் டிஸ்க்கு மேலே இருக்கிற லோடு கீரை வந்து மூணு போல்ட் இருக்கும் அதை கழட்டி எடுக்கிறோம் அதில் இருக்கிற வாசர் எடுத்து அதிலே வச்சுட்டு இதான் கிளச்சி கியர் லோடு பண்ணுற டூலு இதை வந்து உள்ள கை சுருகி வச்சுட்டோம்னா அந்த லோடு கியர் வந்து டைமிங் மாறாமல் அப்படியே இருக்கும் இப்போ இந்த பேலன்ஸ் கப்பில் இருக்கக்கூடிய மூணு ஸ்க்ரூவையும் ரிமூவ் பண்ணுவோம் கப்பை இப்போ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து அதுக்குண்டான நட்டுக்கு உண்டான டூலை உள்ளே போட்டு கலட்டுறோம் இது அந்த லோடு கீரை இருக்கிறதுனால நம்ம எதுவும் பிடிக்க தேவையில்ல லைட்டாக லோடு பண்ணோம்னாலே லூஸ் ஆகிடும் இது லூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னா எல்லாம் நார்மல் வர மாதிரி கிளாக் வைஸ்க்கு ஆப்போசிட் சைடில் லூஸ் பண்ணோம்னா லூஸ் ஆகி வந்துடும் அது இப்போ கலட்டி எடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் இந்த கிளச் கிளச் அசம்பிளியை வந்து அந்த அஞ்சு டென்னம்மம் போல்டையும் வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் கிளச்சி டிஸ்கில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு போல்ட்டையும் இப்போ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அதில் இருக்கிற அஞ்சு ஸ்ப்ரிங்கையும் எடுத்துருவோம் திரும்ப அந்த சென்டரில் இருக்கிற நட்டு வந்து எப்படி கழட்டணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இது வந்து அப்படியே கிளாக் வைஸ் சைடில் வரும் நார்மலாக வர்ற மாதிரிக்கி ஆப்போசிட் சைடில் மர வரும் அதை நம்ம எப்பயும் போல் உள்ளர் போட்டு கழட்டி எடுத்துடலாம் இப்போ கிளச்சி தனித்தனியாக பிரித்தாச்சு உள்ளே இருக்கிற கிளச்சி பிளேட்டில் இருக்கிற சாஃப்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாசர் அதிலே போட்டுட்டு இப்போ கிளச்சி அசம்பிளி ஃபுல்லாக பிரிப்போம் இது வந்து இன்னர் டிஸ்க்கு இன்னர் டிஸ்க் பார்த்தாலே தெரியுது ரொம்ப தடை விழுந்துச்சு ஃப்ளைட்லாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் காலி எல்லாமே மாற்றி தான் ஆகணும் இது வந்து பல்சர் ஓஇ வந்து செட்டாகவே வைக்குது ஆயிரத்தி அறநூறுரூபா வருது கிளச் டிஸ்க் அப்படி செட்டாக அது வாங்கியாச்சு இதை பார்க்கலாம் பார்த்தாலே தெரியும் உள்ளக்கு கிளச்சு போய்ட்டு ஓரண தடை மட்டும் அப்படியே தாவு பல்ல விழுந்த மாதிரி ஆகிடும் இந்த ஸ்டீல் பிளேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பாகிடும் ஹீட் ஆகி ரொம்ப கருப்பாகிடும் கார பிளேட்டில் வந்து கோடு கோடாக விழுந்து எல்லாமே போயிடுச்சு இந்த பிளேட்டை பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ பள்ளம் கிடக்குதுன்ட்டு அப்படியே மொத்தமாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு செட் ஆகிடு விற்கிது ஓய் ஆயிரத்தி அறநூறுரூவா வருது இதை வாங்கி அப்படி ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் பெரிய பழைய பேக்கிங்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கிளச்சு டிஸ்கை வந்து உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் 
இது வந்து போகலை ஏன்னா அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிளேட்டும் ஒவ்வொரு பக்கமாக இருக்கிறதுனால உள்ளே போக மாட்டேங்குது தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டு ஈஸியாக உள்ளக்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தனித்தனியாக பிரிச்சாச்சு இது அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக அங்கே இங்கேயுமா ஷேக் பண்ணி உள்ளே தள்ளிட்டோம்னா உள்ளே போயிடும் புதுசாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் லைட்டாக டைட்டாக இருக்கும் மற்ற பழைய பீஸாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும் போகும் புதுசாக இருக்கிறதுனால லைட்டாக டைட்டாக தான் இருக்கும் சின்ன டைம் போட்டு டைட் வைக்கிறோம் டைட் வச்சாச்சு திரும்ப அதில் வந்து அஞ்சு ஸ்ப்ரிங்கையும் அதே டைம் இருந்தவர்கள் அப்படியே வச்சுட்டு அஞ்சு போல்டையும் அந்த பிளைட்டையும் வச்சு போல்டை போட்டு டைட் வச்சுக்கோங்க ஸ்ப்ரிங்கை டைட் வைக்கும் போது எல்லா ஸ்ப்ரிங்கும் கரெக்டான இடத்துல உட்காந்துருக்கா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணிக்கிட்டு தான் டைட் வைக்கணும் அதே மாதிரி டைட் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக வெளியில் பிடிச்சி இழுத்த மணிக்கே டைட் வைக்கணும் அப்போ தான் கிளச்சு பிளேட்லாம் கரெக்டாக ஈவனாக உட்காந்துருக்கும் இழுக்காமல் அப்படியே உள்ளே வச்சு மணிக்கே டைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கிளச்சு பிடிச்ச மாதிரியே இருக்கும் வண்டி மூவே ஆகாது அதனால் அதை கவனமாக பார்த்து மாட்டிடணும் டைட் வைக்கும் போது அந்த அஞ்சு டென்னமும் போல்ட்டையுமே ஈவனாக கரெக்டாக ஈவனாக டைட் வச்சுட்டே வரணும் ஒரு போல்ட்டை ஃபுல் டைட் வச்சுட்டு இன்னொரு போல்ட்டை வைக்கிற ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அந்த மேலே இருக்கிற ஃப்ளைட் வந்து உடஞ்சிடும் அதனால் அஞ்சு போல்ட்டையுமே ஈவனாக டைட் வச்சுக்கிட்டே வரணும் பேலன்ஸ் வீலுக்கு அப்போ வந்து நம்ம உள்ள போட்டு டைட் வச்சிடலாம் அப்புறமா அதை பேலன்ஸ் கிடைக்கிற நம்ம டூலை வந்து கரெக்டாக இவனாக போகுது கொஞ்சம் கூட ஷேக் ஆகாமல் வெளியில் பல் வந்தவங்க கரெக்டாக அதை எடுத்து எடுத்துகிட்டு திரும்ப அதை கீரை அப்படியே லாக் பண்ணிடுவோம் டிஸ்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேரிங்கை உள்ள வச்சு பேரிங்கை உள்ள வச்சாச்சு இது வரமாக கிளச்சிட்டு ஒரு பேக்கிங் புதுசு வாங்கியாச்சு ரெண்டு பேக்கிங் அப்படியே அதில் கரெக்டாக வச்சுருந்தேன் ஸ்டெடி புஸ் 
ரெண்டு ஸ்டெடி பிஷ்லையும் கரெக்டாக போடுவோம் இந்த கிளச்சிட்டு வர உள்ள போட வேண்டியதான் கிளச்சிட்டு வர வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு சில தடவை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த பேக்கிங் ஆனது மேலேயோ கீழேயோ வந்துடும் அதனால் எந்த ஒரு போல்டையுமே டைட் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லா போல்டையும் போட்டுட்டு எல்லா போல்டையும் லைட்டாக மீடியம் மீடியமாக டைட் வச்சுக்கிட்டே வந்தால் தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு போல்டு மட்டும் போட்டு டைட் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பின்னாடி இருக்கிற பேக்கிங் ஆனது எங்கேயாவது ஒரு சைடு விலகி நின்றும் ஆயில் லீக் ஆகும் ஸ்டோரில் இருக்கிற எல்லா போல்டையும் கரெக்டாக ஈவனாக ஒன்று போல் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைட் வச்சுட்டே வந்து வந்துடணும் ஒரு டூ ஒரு சைட் மட்டும் டைட் வச்சுட்டு ஒரு சைட் டைட் வைக்காமல் இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக ஆயில் லீக் ஆக தான் செய்யும் ஈவனாக கரெக்டாக சுற்றி சுற்றி டைட் வச்சுட்டோம்னா சரியாயிடும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பல்சர் டூ டுவெண்ட்டிக்கு கிளச்சி பட்டி எப்படி பிரித்து மாட்டுறதுன்னு பார்த்தோம் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவெலாம் பார்ப்போம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக வேறு எதுவும் உங்களுக்கு வீடியோ தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக போடுறேன் ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்